குட் மார்னிங் எவ்ரி ஒன் நாங்க ஜெயசூர்யா பத்மநாபன் ஸோ லாஸ்ட் கிளாஸ்ல என்ன பாத்திருந்தோம் அப்படின்னாக்கா தமிழ்நாடு அட்மினிஸ்ட்ரேஷன்ல பள்ளி கல்வித்துறை அப்படிங்கிறத கொஞ்சம் ஸ்டார்ட் அப் பண்ணிடணும் ஸோ பள்ளி கல்வித்துறைனாக்க எங்கே எப்போ வந்துட்டு நம்மளோட ஸ்கூல் எஜுகேஷன் சிஸ்டம்ங்கிறது எங்கேருந்து ஆரம்பிச்சிச்சு ஸோ குருகுலா சிஸ்டம்னு ஒரு சிஸ்டம் இருந்துச்சு அப்போ என்ன பண்ணுவாங்க அதில் வந்து இந்த அரசர்களோட குழந்தைகள் அதுக்கப்புறம் பிராமணரோட குழந்தைகள்லாம் வந்துட்டு ஒரு குருஜி இருப்பார் அவர் கீழே போயிட்டு படிப்பாங்க அதே சமயத்தில் அவருக்கு தொண்டுகள் செஞ்சுட்டு அந்த மாதிரி தான் என்ன பண்ணுவாங்க அப்படின்னாக்கா படிச்சுட்டு இருப்பாங்க ஸோ அதுக்கப்புறமே என்ன ஆகுது அப்படின்னாக்கா தாமஸ் முன்றோ அப்படிங்கிறவர் தான் தமிழ்நாடு எஜுகேஷன் சிஸ்டம் வந்துட்டு கொஞ்சம் சரியில்லை அப்படிங்கிறப்போ என்னென்ன ட்ராபேக்ஸ் இருக்கு ஸோ அதை எப்படி நம்ம ஓவர் கம் பண்றது அப்படிங்கிறது எல்லாத்தையும் பாக்குறாரு அவர் என்ன பண்றாரு ஒரு நாலு பாயிண்ட்ஸா கண்டுபிடிக்கிறாரு கண்டுபிடிச்சா அந்த நாலு பாயிண்ட்ஸ் எப்படி ஓவர் கம் பண்றது அப்படிங்கிறது எல்லாத்தையும் என்ன பண்றாரு அப்படின்னாக்கா என்னென்ன ஸ்கீம்ஸ் மூலமா நம்ம ஓவர் கம் பண்ண முடியும் அப்படிங்கிறத பார்த்தாங்க அதுக்கப்புறமே நம்மளுடைய கவர்மெண்ட் என்னென்ன மாதிரியான ஸ்கீம்ஸ் கொடுக்குது அப்படின்னு சொல்லி பார்த்துடணும் ஓகே ஸ்கீம்ஸ் என்னென்ன ஸ்கீம்ஸ் கொடுக்குதுன்னு பார்த்தோம் அப்போ அந்த ஸ்கீம் குள்ளார போய் என்ன பண்ணணும் அப்படின்னாக்கா டீடைல்டா படிக்கணும் ஓகேவா ஸோ இது எங்க இருக்கு அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னாக்கா தமிழ்நாடு அட்மினிஸ்ட்ரேஷன்ல கடைசி டாபிக்கா இருக்கும் கல்வி மற்றும் நலவாழ்வு முறைமைகள் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு டாபிக் இருக்கும் ஓகேவா ஸோ அந்த டாபிக் சின்ன டாபிக் தான் அது ஆனால் மோஸ்ட் இம்பார்ட்டன்ட் டாபிக் ஏன்னா வந்துட்டு ஒரு நாடு அல்லது ஒரு ஸ்டேட் அப்படிங்கிறது ஒரு சிறப்பான ஸ்டேட்டாவோ ஹியூமன் டெவலப்மெண்ட் இண்டெக்ஸ்லாம் வந்துட்டு ஹையில் வரணும் அப்படிங்கிறப்ப அங்கே முக்கியமான விஷயமே என்ன இருக்கு லிட்ரஸி அப்படிங்கிற ஒரு விஷயம் இருக்குன்னு பார்த்தோம் இல்லையா அப்போ லிட்ரஸி அப்படிங்கிறது எதுல வந்துச்சு கல்வி அதுதான் ஸோ என்ன பண்ணணும் இது இம்பார்ட்டன் டாபிக் அடுத்தது என்ன பார்த்தோம் ஹெல்த் அப்படிங்கிற ஒரு கான்செப்ட் இருக்குன்னு பார்த்தோமா ஹியூமன் டெவலப்மெண்ட் இண்டெக்ஸ்ல அப்போ ஹெல்த்ங்கிறது தான் என்னது நலவாழ்வு முறைமைகள் அப்படிங்கிறது ஸோ இந்த கான் இந்த டாபிக் முடிச்சிட்டோம் அப்படின்னாக்கா நம்ம சின்ன டாபிக் தான் அட் த சேம் டைம் ரொம்ப இம்பார்ட்டன் டாபிக் ஸோ ஓகே இப்போ ஃபஸ்ட்டு பார்த்தோம் அப்படின்னாக்கா நிறைய ஸ்கீம்ஸ் என்ன பண்ணியிருக்கோம் நம்மளோட சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட் ஆகட்டும் நம்மளுடைய ஸ்டேட் கவர்மெண்ட் ஆகட்டும் இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணியிருக்கு எதுக்காக குழந்தைங்களை எப்படியாவது ஸ்கூலுக்குள்ளே வர வைக்கணும் அப்படிங்கிற ஒரு கான்செப்டுக்காக ஏன் அப்படின்னாக்கா தன்னுடைய வாழ்க்கை தேவைகளை கூட பூர்த்தி பண்ணிக்க முடியாத ஒரு சுச்சுவேஷனில் வறுமை கோட்டுக்கு கீழே இருக்கக்கூடிய பாப்புலேஷன் அப்படிங்கிறது நம்மளுடைய கண்ட்ரியில் நிறைய இருக்குது அப்போ என்ன பண்ண மாட்டாங்க குழந்தைய வந்துட்டு ஏதோ ஒரு வேலைக்கு அனுப்பணும் அப்படின்னாக்கா அதில் வர சம்பளத்தை வச்சு ஒருவேளை சாப்பாடை நம்மளால் சாப்பிட முடியாதா அப்படிங்கிற சுச்சுவேஷனில் தான் நிறைய ஃபேமிலிஸ் இருக்காங்க அப்போது அதை செய் சரி செஞ்சால் மட்டும்தான் என்ன பண்ண முடியும் ஒருத்தனுக்கு சாப்பாடு வயிறு நிறைஞ்சா தான் அடுத்ததை பற்றி யோசிப்போம் அப்போது நம்மளே படிக்கிறோம் அப்படின்னாக்கா பசிச்சிச்சு அப்படின்னாக்கா என்ன தான் நம்ம புக்கை ஓப்பன் பண்ணி வச்சிருந்தாலும் நம்மளால என்ன பண்ண முடியாது படிக்கவே முடியாது இல்லையா ஸோ அந்த மாதிரி தான் அப்போது எப்போ ஒருத்தனுக்கு சாப்பாடு அப்படிங்கிறது இல்லை தன்னிறைவு ஏற்படுதோ அப்போ தான் என்ன பண்ணுவான் அடுத்த விஷயத்தை பற்றி யோசிப்பான் ஓகேவா நம்ம சிந்து சமவெளி நாகரிகத்திலேயே பார்த்தோம் அப்படின்னாக்கா என்ன இருக்கும் அப்படின்னாக்கா அவள் வேட்டையாடி அந்த உணவை வந்துட்டு அவ எப்போ அவனுக்கு உணவு சர்ப்ளஸாக கிடச்சிச்சோ அதுக்கப்புறமே தான் அவன் என்ன பண்ணுறான் மற்ற விஷயங்களை பற்றி யோசிக்க ஆரம்பிக்கிறான் அதாவது வந்து டூல்ஸ் கண்டுபிடிக்கிறதா இருக்கட்டும் ஸோ சாப்பாடை எப்படி இது பண்ணுறது கலையில் வந்துட்டு நிறைய பெயிண்டிங்ஸ்லாம் கிறுக்கி வச்சுருப்பான் ஸோ கிறுக்கி வச்சுருக்கானே சொல்லக்கூடாது ஓகேவா ஸோ நிறைய பெயிண்டிங்ஸ் பண்ணியிருப்பாங்க ஸோ இந்த பாட்ரி இந்த விஷயம்லாம் எப்போ வரும் உணவுங்கிறது தண்ணீரை வடைஞ்சா தான் அப்போது இதை தான் என்ன பண்ணுது அப்படின்னாக்கா நம்மளோட கவர்மெண்ட்டும் யோசிக்குது ஸ்கூல்ஸை நோக்கி ஸ்டூடெண்ட்ஸை வர வைக்கணும்னா என்ன பண்ணணும் என்ன மாதிரியான ஸ்கீம்ஸ் கொடுக்கணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நிறைய பேர் யோசிக்கிறாங்க ஸோ அதில் ஃபஸ்ட்டு இருக்கிறது பார்த்தோம் அப்படின்னாக்கா அங்கன்வாடி ஸோ நம்ம எல்லாருக்குமே தெரிஞ்சதுதான் அங்கன்வாடி தெரியாதவங்க யாருமே இருக்க முடியாது அதாவது இதோட முக்கியமான வேலை என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா தாய் சேய் நலம் அதாவது அம்மாவும் சரி குழந்தையும் சரி நலமா இருக்கிறதுக்கு என்ன அப்படிங்கிறது தான் வந்துட்டு அங்கன்வாடி ஸ்கீம்ங்கிறது ஸோ இந்த அங்கன்வாடி ஸ்கீம்ல என்ன பண்ணுவாங்க அப்படின்னாக்கா நிறைய பேருக்கு தெரிஞ்சுக்கோங்க சத்து மாவு எல்லாம் வந்துட்டு கூட நம்ம என்ன பண்ணுவோம் அப்படின்னாக்கா இந்த அங்கன்வாடியில இருந்து வாங்குவோம் இல்லையா ஸோ இதுல என்ன பண்ணுவாங்க அப்படின்னாக்கா ஒரு பிரெக்னென்ட் லேடி பார்த்துக்கிறதா இருக்கட்டும் ஸோ அவங்களுக்கு வந்துட்டு என்னென்ன பண்ணணும் அந்த சானிடரி நாப்கின்ஸ் கொடுப்பாங்க குழந்தைங்களுக்கு சாப்பாடு கொடுப்பாங்க
உனக்கு பின்னாடி ஸ்ட்ரென்த்தை கொடுக்கும் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இல்லையா ஒரு ஸ்டேஜ் வரைக்கும் தான் என்ன பண்ணணும் நம்ம உடம்ப அந்த ஆஹ் அதுல இருக்கக்கூடிய சத்துக்களை எடுக்கிறதுக்கு நல்ல கிராஸ் பண்ணும் ஸோ க்ரோத் அப்படிங்கிறது ஒரு டீனேஜ் இல்ல டென்த் ஸ்டாண்டர்ட் வரைக்கும் அந்த டென்த் ஸ்டாண்டர்ட்ல திடீர்னு பசங்க என்ன பண்ணுவாங்கனாக்கா டிராஸ்டிக்கா வளருவாங்க ஸோ அதெல்லாம் என்னன்னாக்கா அதுக்கு முன்னாடி அவங்களோ அவங்களுடைய ஃபுட் ப்ராக்டிஸ் எப்படி இருந்தது அதெல்லாம் பேஸ் பண்ணி தான் வருது ஸோ ஜீரோ ஏஜ்ல இருந்து சிக்ஸ் இயர்ஸ் வரைக்கும் அந்த குழந்தைங்களுக்கு நியூட்ரிஷியஸ் ஃபுட்டை கொடுக்கணும் அப்படிங்கிறதுக்காக என்ன பண்றாங்க அப்படின்னாக்கா அங்கன்வாடி அப்படிங்கிற ஒரு ஸ்கீமை இன்ட்ரடியூஸ் பண்றாங்க ஸோ டோட்டலா தமிழ்நாடுல மொத்தம் எத்தனை அங்கன்வாடி சென்டர்ஸ் இருக்கு அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா ஃபிஃப்டி சென்டர்ஸ் இருக்குது ஸோ 2017 ல ஒரு விஷயத்த இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணாங்க இந்த குழந்தைங்க என்ன பண்ணணும் அப்படின்னாக்கா ஸ்கூலுக்கு ஸ்கூல் போறதுக்கு முன்னாடி அங்கன்வாடியில படிப்பாங்க அதாவது அஞ்சு வயசு வரையும் அந்த குழந்தைங்க என்ன பண்ணும் அப்படின்னாக்கா அங்கன்வாடியில படிச்சுட்டு இருப்பாங்களா அந்த குழந்தைங்களுக்கு நம்ம ஒரு சர்டிபிகேட் மாதிரி ஒன்று கொடுப்போம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு எதுக்காக அப்படின்னாக்கா முன் பருவ கல்வி நிறைவு சான்றிதழ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அதாவது இவன் ப்ரீ கேஜி அந்த இப்போ ஸ்கூல் ஃபுல்லாம் இருக்கா ப்ரீ கேஜி கூட கிடையாது இப்போலாம் கொண்டு போய் எங்க போட்டுறாங்க குறைச்சில போட்டுறாங்க போத் ஆஹ் அப்பா அந்த அம்மா என்ன பண்றாங்க அப்படின்னாக்கா ஒர்க்கிங்கா இருக்கும் பொழுது அந்த குழந்தைய பாத்துக்கிறது இப்ப யாரும் வந்துட்டு ஜாயிண்ட் ஃபேமிலி கிடையாது ஆஹ் தாத்தா பாட்டி வந்துட்டு குழந்தைகளுக்கு கதை சொல்லி அப்பெல்லாம் எதுவும் கிடையாது இல்லையா சோ என்ன பண்றாங்க கொண்டு போய் குழந்தைய கொண்டு போய் காலையில இருந்து சாயங்காலம் வரைக்கும் அந்த குழந்தைக்கு என்னெல்லாம் தேவையோ அது எல்லாத்தையும் ஒரு பேக்ல வச்சு அந்த பேக்லயே அந்த குழந்தைய வச்சு கொண்டு போய் கிரச்ல போட்டு வந்துடுது கிரச்ல போட்டு வந்தாச்சுன்னாக்கா திரும்பி வரும்போது பிக் பண்ணிக்கிறது சோ அந்த மாதிரி ஆஹ் அந்த ஒரு அமௌண்ட் கட்டி குழந்தைய பாத்துக்க முடியாதுன்னு என்ன பண்ணுவாங்க அப்படின்னாக்கா இந்த அங்கன்வாடியில இப்போ அதுல என்ன பண்ணுவாங்க அப்படின்னாக்கா ஆஹ் ஒரு ஸ்கூல் ப்ரீ கேஜி மாதிரிதான் கிரச் மாதிரிதான் ஆல்மோஸ்ட் குழந்தைங்களை பாத்துக்குவாங்க அதுல வந்துட்டு கேள்விப்பட்டிருப்பீங்க இல்லையா சோ அந்த அங்கன்வாடியில எல்லாம் வந்துட்டு வேலை வாங்கணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நிறைய பேர் ட்ரை பண்ணுவாங்க அந்த மாதிரி அந்த குழந்தைய பாத்துக்குவாங்க அந்த குழந்தைக்கு எஜுகேட் பண்ணுவாங்க எல்லாமே அங்க இருக்கும் சோ டூ தௌசண்ட் செவன்டீன்ல தான் என்ன பண்றாங்க அப்படின்னாக்கா இந்த அஞ்சு வயசு வரைக்கும் இங்க படிக்கக்கூடிய குழந்தைங்களுக்கு ஒரு சர்டிபிகேட் அதாவது கோர்ஸ் கம்ப்ளீஷன் சர்டிபிகேட் மாதிரி ஒரு சர்டிபிகேட் கொடுப்போம் ப்ரீ கேஜி முடிச்சிருக்கு பா இந்த பிள்ளை இந்த பிள்ளைய நம்ம என்ன பண்ணலாம் ஸ்கூல்ல சேர்த்துக்கலாம் அப்படிங்கிற மாதிரி ஒரு சர்டிபிகேட் ஸ்கீம் வந்து இன்ட்ரடியூஸ் பண்றாங்க ஓகே இப்ப என்ன பண்ணியாச்சு ஆறு வயசு குழந்தைங்க வரைக்கும் தண்ணி ரிமூவ் பண்ணியாச்சு பசிய போக்கியாச்சு அப்ப அடுத்த என்ன பண்ணுவான் அஞ்சு வயசுல போய் பஸ்ட் ஸ்டாண்டர்ட்ல சேர்றான் ஏதோ ஒரு ஸ்கூல்ல அப்ப என்ன பண்ணுவான் அங்க அவனுக்கு சாப்பாடு கிடைச்சாதான் அவனால என்ன பண்ண முடியும் அடுத்த அடுத்த ஸ்டேஜ் சாப்பாடு போட்டாக்க ஸ்கூலுக்கு அனுப்பலாம் அப்படிங்கிற மாதிரியான சுச்சுவேஷன்ல நிறைய ஃபேமிலிஸ் இருக்காங்க ஓகே அப்போ இலவச மத்திய உணவு திட்டம் அப்படின்னு ஒரு திட்டத்தை இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணிருக்கு நம்மளோட கவர்மெண்ட் நம்மளோட கவர்மெண்ட் இன்ட்ரடியூஸ் பண்றதுக்கு முன்னாடி பிஃபோர் இண்டிபெண்டன்ஸே நைன்டீன் டுவெண்ட்டி ஃபைவ்ல ஜஸ்டிஸ் பார்ட்டி அதாவது நீதி கட்சியா ஒரு அனான்னு சொல்லிட்டு முன்னாடி ஒரு கவுண்ட் இருக்கும் இல்லையா அதாவது ஒரு குழந்தைக்கு ஆகிற செலவு ஒரு அனாவை தாண்டக்கூடாது அப்படிங்கிற ஒரு கான்செப்டை உள்ள வச்சுக்கிட்டு என்ன பண்றாங்க அப்படின்னாக்கா இந்த ஸ்கீமை ஸ்டார்ட் பண்ணாங்க இந்த ஸ்கீமை ஸ்டார்ட் பண்ணதுக்கு அப்புறம் ஸ்கூல்ஸ்க்கு வரக்கூடிய ஸ்டூடெண்ட்ஸோடைய கவுண்ட் என்ன ஆகுது அப்படின்னாக்கா ஜாஸ்தி ஆகுது ஸோ ஃபர்ஸ்ட் ஃபர்ஸ்ட் எங்க ஆரம்பிக்கிறாங்க தௌசண்ட் லைட்ல தான் ஆரம்பிக்கிறாங்க அதுக்கப்புறமே ஓரப்பாளையம் சேத்துப்பட்டு மிர்சாப்பேட்டா ஸோ அந்த ரீஜன்ல எல்லாம் என்ன ஆகுது அப்படின்னு சொல்லி பாத்தீங்கன்னாக்கா இதை அடுத்தடுத்து அடுத்தடுத்து இம்ப்ளிமெண்ட் பண்றாங்க இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணும்போது என்ன ஆகுது அப்படின்னாக்கா ஸ்கூல்ல சேரக்கூடிய ஸ்டூடெண்ட்ஸினுடைய கவுண்ட் டிராஸ்டிக்கா இன்க்ரீஸ் ஆகுது ஸோ அந்த அளவுக்கு சஃபகேட் சபஸ்டிகேட் பண்ற அளவுக்கு என்ன இல்லை கவர்மெண்ட் கிட்ட காசு இல்லை உடனே என்ன பண்ணிடுறாங்க அப்படின்னா ஏப்ரல் மாசம் இந்த ஸ்கீம ஸ்டாப் பண்ணிடுறாங்க ஸோ யார் தொடங்கி வைக்கிறா அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னாக்கா நம்ம எல்லாரும் என்ன பண்ணுவோம் அப்படின்னாக்கா ஆஹ் காமராஜர் அப்படின்னு சொல்லிட்டு தான் நம்ம நினைச்சிட்டு இருப்போம் இனிஷியலி தமிழ்நாடுல ஸ்டார்ட் பண்ணது யார் அப்படின்னாக்கா
சொல்றாரு இது மாதிரி ஐயா எனக்கு ஒரு ஐடியா தோணுது ஸ்கூல்ஸ் நோக்கி குழந்தைங்களை வர வைக்கணும் அப்படின்னா மதிய உணவு திட்டம் அப்படின்னு ஒரு உணவு திட்டம் இருக்கு இல்லையா மதிய உணவு திட்டம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு திட்டத்தை சுந்தர வடிவேலு அப்படிங்கிறவரு என்ன பண்றாரு நாக்கா ஐடியா கொடுக்கறாரு எங்கன்னா பார்த்தவுன் ஹால்ல பார்த்தவுன் மெமோரியல் ஹால்ல என்ன ஆகுதுனாக்கா ஒரு மீட்டிங் நடக்குது யாருக்கானா பிரைமரி டீச்சர்ஸ்க்கான மீட்டிங் நடக்குது ஸோ அந்த மீட்டிங்ல சுந்தர வடிவேலு அப்படிங்கிறவரு காமராஜர் ஐயா கிட்ட போய் சொல்றாரு ஓகே இந்த ஐடியா நல்லா தானே இருக்கு சரி ஓகே இதை இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு என்ன பண்றாங்க அப்படின்னாக்கா யோசிக்கிறாங்க இதை எப்படி எல்லாம் இம்ப்ளிமெண்ட் பண்றது ஸோ என்னென்ன மாதிரியான க்ரைட்டீரியாஸ் இருக்கு என்ன மாதிரியான இடத்துல இதை கொண்டு போய் நம்ம சேர்த்தோம் அப்படின்னாக்கா நமக்கு என்ன மாதிரியான ரிசல்ட்ஸ் கிடைக்கும் அப்படிங்கிறது எல்லாத்தையும் என்ன பண்றாங்கனாக்கா அனலைஸ் பண்றாங்க ஸோ அனலைஸ் பண்ணிட்டு என்ன பண்றாங்க அப்படின்னாக்கா ஒன்னு ஏழு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பத்தி ரெண்டுல ஊரகங்கள் அதாவது வந்துட்டு இன்னர் ஏரியாஸ் இருக்கும் இல்லையா அந்த கிராமங்கள் ஸோ அந்த மாதிரியான ஏரியாஸ்ல முதல் முதலாக என்ன பண்றாங்க அப்படின்னாக்கா மிட் டே மீல் ஸ்கீம் மதிய உணவு திட்டத்தை இம்ப்ளிமெண்ட் பண்றாங்க ஸோ நெக்ஸ்ட் பதினஞ்சு ஒன்பது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பத்தி ரெண்டுல நகரங்கள்ல ஸோ அதர் தென் வில்லேஜஸ் மற்ற ஏரியாஸ் இருக்கும் இல்லையா அந்த ஏரியாஸ்ல எல்லாம் என்ன பண்றாங்கனாக்கா இந்த மிட் டே மீல் ஸ்கீம இன்ட்ரோடியூஸ் பண்றாங்க ஸோ இதை இன்ட்ரோடியூஸ் பண்ணும்போது காமராஜர் ஒரு விஷயத்த சொல்லியிருப்பார் என்னன்னாக்கா தானத்திலேயே சிறந்த தானம் எதுனாக்கா அன்னதானம் ஸோ அந்த அன்னதானம் மட்டும் இல்ல அது கூட சேர்ந்து நம்ம கல்வி அறிவுங்கிற ஒரு விஷயத்தையும் கொடுக்குறோம் அந்த கல்விங்கிறத என்னுடைய மக்களுக்கு கொண்டு போய் சேர்க்கறதுல நான் ரொம்ப பெருமை அடைகிறேன் நான் வந்து ரொம்ப சந்தோஷமா இருக்கேன் இந்த கல்வியும் இந்த அன்னதானமும் சேர்ந்து நடக்கும் பொழுது பல புண்ணியங்கள் வந்துட்டு நம்மள சேரும் இந்த புண்ணியம் வந்து அடையணும் என்னுடைய மக்கள் நல்ல லெவல்ல வரணும் அப்படின்னாக்கா இதுக்காக நான் வீடு வீடா போய் பிச்சை எடுக்கிறதுக்கு கூட தயங்கல அப்படிங்கிற மாதிரி என்ன சொல்றாருனாக்கா காமராசர் சொல்றாரு அதனாலதான் அவர் என்ன சொல்றோம் கல்வி கண் சிறந்த காமராசர் அப்படின்னு சொல்றோம் இல்லையா ஓகே இந்த சிஸ்டம் என்ன பண்ணியாச்சு இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணியாச்சு இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணதோட மட்டுமல்லாம இரண்டாவது மதிய உணவு திட்டம் சொல்லிட்டு ஒரு திட்டம் என்ன பண்ணியாச்சு கொண்டு வந்தாச்சு ஆனா அடுத்தது என்ன அப்படின்னாக்கா எம்ஜிஆர் என்ன பண்றாரு அப்படின்னாக்கா இந்த மதிய உணவு திட்டம்ங்கிறத அடுத்த ஸ்டேஜுக்கு கொண்டு போகணும் ஸோ அடுத்த ஸ்டேஜுக்கு என்ன பண்ணணும் கொண்டு போகணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நினைக்கிறாரு அப்போ எம்ஜிஆர் என்ன பண்றாரு அப்படின்னாக்கா மதிய உணவு அப்படின்னு இருக்கிறத லைட்டா சேஞ்ச் பண்ணி சத்துணவு திட்டம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு கொண்டு வரலாம் அப்படின்னு நினைக்கிறேன் ஸோ ஓகே சத்துணவு திட்டம்னா என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னாக்கா என்ன பண்றோம் ஏதோ ஒரு சாப்பாடு போடுறோம் இல்லையா அதுல குழந்தைங்களுக்கு காய்கறிகளை ஆட் பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு ஒரு நாளும் ஒரு ஒரு ஃபுட்டை கொடுக்கலாம் குழந்தைங்களுக்கு அப்படின்னு சொல்லிட்டு என்ன பண்றாரு அப்படின்னாக்கா எம்ஜிஆர் ஜெயலலிதா அம்மாவை வந்துட்டு அம்பாசிடரா வச்சு சத்துணவு திட்டம் அப்படிங்கிற ஒரு திட்டத்தை என்ன பண்ணிட்டாரு கொண்டு வந்துட்டாரு இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணிட்டாரு ஆப்டர் எம்ஜிஆர் ஆட்சி மாற்றம் ஏற்படுதா சோ டிஎம் கே என்ன பண்றாங்க அடுத்தது கலைஞர் அவர்கள் என்ன பண்றாரு அப்படின்னாக்கா ஆட்சிக்கு வராரு ஆட்சிக்கு வந்தோடனே சத்துணவுல இன்னும் கொஞ்சம் எக்ஸ்ட்ராவே ஏதாவது ஒண்ணு ஆட் பண்ணுவோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு என்ன ஆட் பண்றாருனாக்கா முட்டை அப்படிங்கிறத ஒண்ணு ஆட் பண்றாரு சோ அந்த காலகட்டத்தை பொறுத்த வரைக்கும் முட்டை கூட சாப்பிட முடியாத அளவுக்கு எப்படி இருக்காங்கனாக்கா வறுமை கோட்டை கீழே இருக்கக்கூடிய பீப்புளுடைய கவுண்ட் ஜாஸ்தியா இருக்கு சரி ஓகே முட்டையை கூட வாங்க முடியாதவங்க என்ன பண்ணுவாங்க அப்படின்னாக்க இந்த குழந்தைங்களுக்கு எப்படியாவது இந்த சத்து போய் சேரட்டும் அப்படிங்கிறதுக்காக டிஎம் கேட பீரியட்ல கலைஞர் அவர்கள் என்ன பண்றாங்க அப்படின்னாக்கா பதினஞ்சு நாளைக்கு ஒரு முட்டை அப்படின்னு சொல்லிட்டுதான் இனிஷியலா ஸ்டார்ட் பண்றாங்க ஆனா பதினஞ்சு நாளைக்கு ஒரு முட்டை அப்படிங்கிறது என்ன ஆயிடுச்சு அப்படின்னாக்கா பெரிய லெவல்ல பாப்புலர் ஆயிடுச்சு ஸோ என்ன பண்றாங்கனாக்கா வாரம் ஒரு முட்டை அப்படின்னு சொல்லிட்டு கொடுக்க ஆரம்பிக்கிறாங்க ஓகேவா ஓகே இப்போ அடுத்தது என்ன ஆகும் மறுபடி ஆட்சி மாற்றம் ஏற்படுது ஜெயலலிதா அவர்கள் என்ன பண்றாங்க புரட்சி தலைவி அம்மா அவர்கள் என்ன பண்றாங்க அப்படின்னாக்கா ஆட்சிக்கு வராங்க ஆட்சிக்கு வந்தோடனே சத்துணவை என்ன பண்றாங்க அப்படின்னாக்க இன்னும் என்ஹான்ஸ் பண்ணணும் ஸோ அடுத்த லெவலுக்கு கொண்டு போகணும் அப்படிங்கிறதுனால அதுல என்னத்தை ஆட் பண்றாங்க அப்படின்னாக்கா பயிறு சுண்டல் வாழைப்பழம் இதெல்லாத்தையும் ஆட் பண்றாங்க ஸோ இதெல்லாம் படிக்கணுமா அப்படின்னு சொல்லி கேட்டாக்கா ஆமா படிச்சுதான் ஆகணும் ஏன்னா எப்படி எல்லாம் வந்துட்டு கவர்மெண்ட் ஸ்கூல்ஸ் நோக்கி குழந்தைங்களை வர வச்சிருக்காங்க ஸோ யாரோட பீரியட்ல என்ன நடந்துச்சு இது
மாதிரி நிறைய விஷயங்கள் இருக்கு தேடி 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 படிங்க எனக்கு நம்ம கிட்ட புக்கில் இந்த டாபிக்ல இருக்கக்கூடிய டேட்டாஸ் ரொம்ப 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 குறைவு ஓகேவா ஓகே அடுத்தது என்ன ஆகுது அப்படின்னாக்கா ஸோ சாப்பாடு கொடுத்தாச்சு ஸோ சாப்பாடு கொடுத்தாச்சுன்னா குழந்தைங்க ஸ்கூலில் நோக்கி வர ஆரம்பிச்சிட்டாங்க அடுத்து என்ன பண்ணணும் அப்படின்னாக்கா காமராஜர் சொன்ன மாதிரி கல்வி அறிவில் அவங்கள பெரிய நெக்ஸ்ட் ஸ்டேஜுக்கு கொண்டு போகணும் இல்லையா ஓகே நெக்ஸ்ட் ஸ்டேஜுக்கு கொண்டு போகணும் அப்படின்னாக்கா ஆரம்ப காலகட்டத்தில் நம்மளுக்கு இருந் இது நிறைய பேர் தெரிஞ்சுக்கும் ஸோ மெட்ரிகுலேஷன் போர்டு ஆங்கிலோ இந்தியன் போர்டு ஸோ ஓரியன்டல் ஸ்கூல் போர்டு அப்படின்னு சொல்லிட்டு அப்புறம் ஸ்டேட் போர்டு இந்த மாதிரி நாலு போர்டு இருந்ததா இனிஷியலாக ஸோ அதுதான் அது எல்லாத்தையும் தூக்கிட்டு சமச்சீர் கல்வி அப்படின்னு இப்போ ஒரு சிஸ்டம் என்ன ஆயிடுச்சு உள்ள வந்துருச்சு ரைட்டா அந்த சமச்சீர் புக்ஸ் தான் என்ன பண்றோம் நம்ம மோதி மோதி படிச்சுட்டு இருக்கோம் இல்ல ஓகே ஸோ இனிஷியலா என்ன இருந்தது அப்படின்னாக்கா நாலு போர்டு இருந்தது ஸ்டேட் போர்ட் மெட்ரிகுலேஷன் போர்ட் ஓரியன்டல் ஸ்கூல் போர்ட் ஆங்கிலோ இந்தியன் ஸோ இந்த மாதிரி இருக்கும்போது என்னன்னாக்கா சிலபஸே என்ன அப்படின்னாக்கா வேற வேறையா இருக்கும் ஆல்மோஸ்ட் டூ தௌசண்ட் டென் வரைக்கும் இந்த சிஸ்டம் இருந்துச்சு நிறைய பேர் என்ன பண்ணியிருப்பாங்கன்னா ஸ்டேட் போர்ட் ஸ்கூல்ஸில் படிச்சுருப்பாங்க நிறைய பேர் மெட்ரிகுலேஷன் போர்டில் படிச்சிருப்பாங்க ஸோ டூ தௌசண்ட் டென்ல நான் எக்ஸாம் எழுதும் போது தான் என்னாச்சு அப்படின்னாக்கா மெட்ரிகுலேஷன் எக்ஸாம் தௌசண்ட் ஹண்ட்ரட் மார்க்ஸுக்கு எழுதுவோம் அது என்ன பண்ணாங்க அப்படின்னாக்கா ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் மார்க்ஸுக்கு கன்வெர்ட் பண்ணாங்க ஃபார் த ஃபஸ்ட் டைம் ஓகேவா ஓகே ஸோ என்ன ஆகுது அப்படின்னாக்கா இந்த மாதிரி நாலு விதமான போர்டு இருக்கும் பொழுது குழந்தைகள்கிட்ட என்ன நடக்குது அப்படின்னாக்கா ஏற்ற தாழ்வு இருக்கு ஸோ நீ அந்த ஸ்கூல் போர்டில் படிச்சிருக்க நான் இந்த ஸ்கூல் போர்டில் படிச்சிருக்கேன் எனக்கு அறிவு ஜாஸ்தியாக இருக்கும் உனக்கு அறிவு கம்மியாக இருக்கும் அப்படிங்கிற மாதிரியான வேறுபாடுகள் இருக்கு குழந்தைங்கள்ட்ட ஸோ அந்த வேறுபாடுகளை என்ன பண்ணணும் அப்படின்னாக்கா கலையணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு யார் நினைக்கிறா அப்படின்னாக்கா நம்மளோட கவர்மெண்ட் நினைக்கும் ஏன் அப்படின்னாக்கா யூனிஃபார்ம் போடுறதே எதுக்காக நீ ஹிந்துவா நீ முஸ்லீமா நீ ஹையர் காஸ்டா ஒன் நீ வந்து இதில் சிறந்தவனா அப்படிங்கிறது எந்த ஒரு பாகுபாடும் இல்லாமல் எல்லாரும் சமம் அப்படிங்கிறத கொண்டு வரதுக்காக தான் யூனிஃபார்ம்ங்கிற விஷயமே ஸோ யூனிஃபார்ம்லாம் போட்டாச்சு ஆனால் இந்த போர்டு அந்த போர்டுன்னு இருக்கும் பொழுது அங்கே இன்னொரு விதமான ஒரு பாகுபாடு ஏற்படுது ஸோ அந்த பாகுபாடை கலையணும் அப்படின்னாக்க என்ன பண்ணணும் அப்படின்னாக்க எல்லாருக்கும் ஒரே மாதிரியான ஸ்கூல் புக்ஸை கொண்டு வரணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு பிளான் பண்ணுறாங்க ஸோ பிளான் பண்ணோடனே யாரோட பீரியடில் நடக்குது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னாக்கா இதுவும் டிஎம்கேவோட பீரியடில் தான் நடக்குது என்ன பண்ணுறாங்க அப்படின்னாக்கா முத்துக்குமாரன் கமிட்டி அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு கமிட்டியே போடுறாங்க யாருப்பா அந்த முத்துக்குமாரன் அப்படின்னு சொல்லி கேட்டீங்கன்னாக்கா பாரதிதாசன் யூனிவர்சிட்டியோட முன்னாள் துணை வேந்தர் ஓகேவா ஸோ அவர் வைஸ் சான்சலர் ஸோ அவரோட தலைமையில என்ன பண்றாங்க அப்படின்னா ஒரு மூணு பேர் கொண்ட குழுவை அமைக்கிறாங்க அந்த குழுவை அமைச்சோடனே அவங்க என்ன பண்றாங்க அப்படின்னாக்கா டிஃப்ரெண்ட் டிஃப்ரெண்ட் ஏரியாஸ்ல டிஃப்ரெண்ட் டிஃப்ரெண்ட் ரீஜியன்ஸ்ல இருக்கக்கூடிய எஜுகேஷன் சிஸ்டமை பத்தி ஆராய்ச்சி பண்றாங்க ஸோ இந்த ஸ்டேட்ல இப்படி ஒரு எஜுகேஷன் சிஸ்டம் இருக்கு அந்த ஸ்டேட்ல இப்படி இன்னொரு எஜுகேஷன் சிஸ்டம் இருக்கு ஸோ இதுல இருக்கக்கூடிய பாயிண்ட்ஸை நம்ம எடுத்துக்கலாம் இதுல நம்ம கிட்ட இருக்கிறதுல இந்த விஷயங்கள்லாம் நல்லா இருக்கு அப்படின்னு சொல்லி அதானே ஒரு அனலைசிஸ்னாக்க ப்ரோஸ் அண்ட் கான்ஸ் என்ன பண்றாங்க அப்படின்னாக்கா அனலைஸ் பண்றாங்க ஸோ அனலைஸ் பண்ணிட்டு என்ன பண்றாங்க அப்படின்னாக்கா கவர்மெண்ட் கிட்ட கொண்டு வந்து ஒரு நூத்தி ஒன்பது ரெக்கமெண்டேஷன்ஸ் என்ன பண்றாங்க அப்படின்னாக்கா வைக்கிறாங்க ஸோ ரெக்கமெண்டேஷன்ஸ் வைக்கும் பொழுது அவங்க முக்கியமாக ஒரு நாலு ஸ்டேட்டோட விஷயத்த பார்த்து தான் கொஞ்சம் அட்ராக்ட் ஆயிருக்காங்க ஸோ என்னென்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னாக்கா ஆந்திரா குஜராத் கேரளா அண்ட் மகாராஷ்டிரா ஸோ இந்த நாலு ஸ்டேட்டோட எஜுகேஷன் சிஸ்டமில் இருக்கக்கூடிய சில பாயிண்ட்ஸ் ப்ளஸ் நம்மளுடைய தமிழ்நாடு ஸ்டேட்டுக்கு என்னென்ன ரெக்கமெண்டேஷன்ஸ் வச்சா நல்லா இருக்கும் அப்படிங்கிறது எல்லாத்தையும் எடுத்துகிட்டு ஒரு நூத்தி ஒன்பது ரெக்கமெண்டேஷன்ஸை வைக்கிறாங்க ஸோ அந்த நூத்தி ஒன்பது ரெக்கமெண்டேஷன்ஸில் சிலவற்றை நம்மளுடைய கவர்மெண்ட் ஏற்றுக்குச்சு சிலவற்றை நிராகரிச்சிருச்சு ஸோ நிராகரிச்சு என்ன பண்ணுறாங்க அப்படின்னாக்கா சமச்சீர் புத்தகம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு புத்தகத்தை என்ன பண்ணுறாங்க அப்படின்னாக்கா ரிலீஸ் பண்ணுறாங்க ஸோ எல்லாருமே பார்த்துருக்கோம் இல்லையா ஃபஸ்ட்டு எங்கே தான் இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணாங்க அப்படின்னா ஃபஸ்ட்டு ஸ்டாண்டர்ட்லேயும் சிக்ஸ்த் ஸ்டாண்டர்ட்லையும் அதாவது ஸ்கூலில் ஃபஸ்ட்டு ஃபஸ்ட்டு சேர்கிறோம் இல்லையா அப்பவும் ஸோ அடுத்த லெவல் போகிறதுங்கிறது சிக்ஸ்த் ஸ்டாண்டர்ட் ஸோ அங்கே ரெண்டு இடத்துலையும் கொடுத்தோன்னா என்ன மாதிரியான சேஞ்சஸ் நம்ம நமக்கு தெரியுது அப்படிங்கிறத என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னாக்கா அனலைஸ் பண்ணலாம்
சமச்சீர் புத்தகம் அப்படிங்கிற அந்த புத்தகத்தை இன்ட்ரடியூஸ் பண்றாங்க ஓகே அதுக்கப்புறமே என்ன பண்றாங்கன்னா அடுத்த கல்வி ஆண்டுல இப்ப விட்டு போனது செகண்ட் தேர்ட் ஃபோர்த் பிப்த் செவன்த் எயித் நைன்த் அண்ட் டென்த் ஸோ இவங்களுக்கு என்ன பண்றாங்க அப்படின்னாக்கா நியூ சிலபஸ் ஆன சமச்சீர் புக்ஸை இன்ட்ரடியூஸ் பண்றாங்க ஸோ நம்ம படிச்சப்ப நம்ம டூ தௌசண்ட் டென்னில் வந்துட்டு டென்த் முடிச்சுப்போம் மேம் நான் டென்த் முடித்தேன் ஸோ அப்போ என்ன பண்ணாக்கா நான் படித்தப்பெல்லாம் எப்படி இருந்தது தெரியுமா சப்ஜெக்ட்டு எவ்வளோ டஃப்பாக இருந்தது தெரியுமா சமைச்சர் புக் இதெல்லாம் ஒரு புக்கா அப்படின்னு சொல்லிக்கலாம் நான் கூட நிறைய நான் என்னோட பக்கத்து வீட்டில் இருக்க பிள்ளைங்களெல்லாம் வந்து பயங்கரமாக கலாச்சுக்கேன் ஸோ என்னன்னாக்கா நான் படிக்கிறப்போ ஹிஸ்ட்ரி சிவிக்ஸ் சேர்ந்து ஒரு சப்ஜெக்ட்டு ஜியாரஃபி அண்ட் எக்கனாமிக்ஸ் சேர்ந்தது ஒரு சப்ஜெக்ட் சோஷியல் ஒன் சோஷியல் டூ அப்படின்னு சொல்லிட்டு நாங்கள் எக்ஸாம் எழுதுவோம் இவங்களுக்கு பார்த்தீங்கன்னாக்கா ஹிஸ்ட்ரி ஜியாகிரபி பாலிட்டி அண்ட் எக்கனாமிக் அதாவது சிவிக்ஸ் அண்ட் எக்கனாமிக்ஸ் இது நாலுத்தையும் சேர்த்து ஒரு புக்கா இது எல்லாத்துக்கும் சேர்த்து நூறு மார்க்குக்கு ஒரு டெஸ்ட் தான் ஸோ அவன் என்ன பண்ணுவான் எந்த டாப்பிக்கில் மார்க் ஸ்கோரிங்கோ அதை மட்டும் தான் என்ன பண்ணுவான் படிப்பான் அந்த மாதிரியான நிறைய நிறைய ப்ரோஸும் இருந்தது நிறைய கான்ஸும் இருந்தது இதை பொறுத்த வரைக்கும் ஸோ அடுத்தது பார்த்தீங்க அப்படின்னாக்கா நிறைய முக்கியமான போயம்ஸ் முக்கியமான டாபிக்ஸ் ஹிஸ்ட்ரியில் இருந்தது எல்லாத்தையுமே என்ன பண்ணியிருந்தாங்கனாக்கா ரிமூவ் பண்ணியிருந்தாங்க ஏகப்பட்ட மிஸ்டேக்ஸ் இருந்தது எது எந்த ஒரு புது ஸ்கீம் வந்தாலுமே அதில் மிஸ்டேக்ஸ் இருக்கும் அட் த சேம் டைம் வந்து இதில் என்ன இருந்ததுனாக்கா நிறைய மிஸ்டேக்ஸ் இருந்தது அப்படின்னு சொல்லிட்டு நான் சொல்லலை ஏடிஎம்கே என்ன பண்ணாங்க அப்படின்னாக்கா ஒரு கேஸை ஃபைல் பண்ணாங்க ஸோ என்ன ஆகுது அப்படின்னாக்கா அதுக்கப்புறம் ஆட்சி மாற்றம் ஏற்படுது ஸோ ஏடிஎம்கே போயிட்டு சாரி டிஎம்கே சாரி டிஎம்கே போயிட்டு ஏடிஎம்கே ஆட்சிக்கு வராங்க ஏடிஎம்கே ஆட்சிக்கு வந்தோடனே அவங்க செஞ்ச முதல் விஷயம் என்னென்னாக்கா இந்த ஸ்கூல்ஸ் எல்லாம் ஸ்கூல் புக்ஸ் எல்லாம் சேஞ்ச் பண்ணியிருக்காங்க இல்லையா எல்லாமே தப்பு 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 ஸோ என்ன பண்ணுங்க எல்லா புக்கையும் எடுத்துட்டு பழைய சிஸ்டம் என்ன இருந்ததோ அதே கொண்டு வந்துருங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு என்ன பண்ணுறாங்க அப்படின்னாக்கா ஒரு கேஸ் ஒன்று ஃபைல் பண்ணுறாங்க ஸோ ஃபைல் பண்ணோடனே என்ன ஆகுது அப்படின்னாக்கா உங்கள் இஷ்டத்துக்கு நீங்கள் என்ன பண்ண முடியாது இமீடியட் இமீடியட்டாக புக்ஸை நீங்கள் சேஞ்ச் பண்ணிக்கிட்டே இருக்க முடியாது அப்படி சேஞ்ச் பண்ணுறதுனால என்ன ஆகும் அப்படின்னாக்கா குழந்தைகள் ஒரு கன்ஃபியூஸ்டு ஸ்டேட்டுக்கு தள்ளப்படுவாங்க இப்போ ரீசெண்டாக சிலபஸ் சேஞ்ச் பண்ணாங்க இல்லையா நீட் எக்ஸாம் பேஸ் பண்ணி என்ன பண்ணுறோம் அப்படின்னாக்கா சிலபஸ் என்ஹான்ஸ்மெண்ட் பண்ணுறோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நிறைய புது விஷயங்கள் இப்போ இப்போ இருக்கக்கூடிய புக்கு வந்துட்டு ஒர்த்து செம்மையாக இருக்கு இல்லையா புக்ஸு சயின்ஸாக இருக்கட்டும் சோஷியலாக இருக்கட்டும் எல்லாமே எப்படி இருக்குன்னாக்கா ரொம்ப சயின்ஸை பொறுத்த வரைக்கும் லைஃப் சயின்ஸாக அப்ளிகேஷன் ஆஃப் சயின்ஸ் வந்துட்டு ஜாஸ்தியாக இருக்குது அப்ளிகேஷன் ஆஃப் சயின்ஸில் டே டு டே லைஃப் அப்படிங்கிற விஷயத்த கான்செப்டை பேஸ் பண்ணி தான் என்ன பண்ணியிருக்காங்க அப்படின்னாக்கா ஒரு லெசனையும் எடுத்துட்டு போயிருக்காங்க ஸோ என்ன இருக்குது அப்படின்னாக்கா புக்ஸ் வந்து ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்குது இல்லையா ஸோ இப்போ என்ன பண்ணுறாங்க குழந்தைங்க ஸ்ட்ரகிள் பண்ணிட்டு இருக்காங்க புது புக்கு எப்படி கொஸ்டின் பேப்பர் வரும் அப்படிங்கிறதுலாம் இந்த ஃபஸ்ட்டு செட் வந்து அதை ஃபேஸ் பண்ணியிருப்பாங்க இல்லையா இப்போ தான் ஃபேஸ் பண்ணியிருக்காங்க அப்படிங்கிறப்போ நீங்கள் எக்ஸைன் புக்கை சேஞ்ச் பண்ணிங்க அப்படின்னாக்கா குழந்தைங்களுக்குள்ள எஜுகேஷன் சிஸ்டம்குள்ளே அது ஒரு கன்ஃபியூஷனை கொண்டு வரும் ஸோ என்ன பண்ண முடியாது சேஞ்ச் பண்ண முடியாது அப்படின்னு சொல்லி யார் சொல்லிடுறாங்க அப்படின்னாக்கா கோர்ட் சொல்லிடு அப்போது ஆல்ரெடி இன்ட்ரடியூஸ் பண்ண ஃபஸ்ட் அண்ட் சிக்ஸ்த்து மட்டும் ப்ராக்டிஸில் இருக்கட்டும் பழசெல்லாம் என்ன பண்ண வேணாம் சேஞ்ச் பண்ண வேண்டாம் அதாவது அதர் தென் த கிளாஸஸ் இருக்காங்க இல்லையா அவங்களுக்கு சேஞ்ச் பண்ண வேண்டாம் அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறாங்க ஸோ சொன்னாலும் அதுக்கப்புறமே என்ன ஆகுது அப்படின்னாக்கா இப்போ ரீசெண்ட்லி நான் வந்து நீட் எக்ஸாம்னு வந்தோடனே சிலபஸை நம்ம சேஞ்ச் பண்ண வேண்டிய கட்டாயத்துக்கு போயிட்டோம் ஏன்னா சிபிஎஸ்சி போர்ட்லேருந்து தான் என்ன பண்ணுறோன்னாக்கா நிறைய கொஷின்ஸ் கேட்குறான் அங்கே வந்து அப்ளிகேஷன் ஓரியன்டட் கொஷின்ஸ் கான்செப்ட்ஸ் நிறைய இருக்குது அதெல்லாம் நம்ம குழந்தைங்களுக்கு தெரியலை அப்படிங்கிறதுனால என்ன பண்ணுறாங்க அப்படின்னாக்கா ஸ்கூல் புக்ஸை மறுபடியும் சிலபஸ் சேஞ்ச் பண்ணாங்க ஸோ இதுதான் என்னன்னாக்கா சமச்சீர் சிஸ்டம் ஸோ நாலு விதமான போர்டு இருந்தது எல்லாத்தையும் கவ் பண்ணிவிட்டு அதில் கொண்டு போய் சமச்சீர் அப்போ எல்லாருக்கும் ஒரே மாதிரியான புக்ஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு கொண்டு வராங்க ஸோ அதுதான் சமச்சீர் சிஸ்டம் ஸோ என்ன பார்த்தாச்சு அங்கன்வாடி பார்த்தாச்சு மிட் டே மீல் ஸ்கீம் பார்த்தாச்சு சமச்சீர் சிஸ்டம் பார்த்தாச்சு ஸோ இது இல்லாமல் வேறு என்னெல்லாம் ஸ்கீம்ஸ் இருக்குது அப்படின்னு ச
அதுக்கப்புறம் அதுக்கப்புறம் டென்த் ஸ்டாண்டர்ட் ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்கு ஃப்ரீ புக்ஸ் இப்போ எல்லாருக்குமே ஃப்ரீ புக்ஸ் ஃபஸ்ட் ஃபஸ்ட் இனிஷியலாக ஃப்ரீ புக்ஸ் கொடுத்தாங்க அப்புறம் எல்லாருக்கும் ஃப்ரீ நோட் புக்ஸ் கொடுத்தாங்க சிக்ஸ்த் ஸ்டாண்டர்ட் டு எயித் ஸ்டாண்டர்டுக்கு அட்லீஸ் கொடுத்தாங்க அதுக்கப்புறம் பார்த்தோன்னாக்கா லெவன்த் ஸ்டாண்டர்டில் சைக்கிள் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு விஷயத்த என்ன பண்ணாங்க அப்படின்னாக்கா இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணாங்க ஸோ இந்த மாதிரியான விஷயங்களெல்லாம் கொடுக்கும்பொழுது என்ன ஆகும் அப்படின்னாக்கா ஸ்டூடெண்ட்ஸ் ஆட்டோமேட்டிக்கலி ஸ்கூல்ஸ் நோக்கி ஓடி வருவாங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்மளோட கவர்மெண்ட் நம்பினுச்சு ஸோ அதே மாதிரி நிறைய விஷயங்கள் நடந்துச்சு ஓகேவா இதுதான் ஆல்மோஸ்ட் என்ன அப்படின்னாக்கா எஜுகேஷன் சிஸ்டம் சாரி ப்ரைமரி எஜுகேஷன் சிஸ்டம் இன் தமிழ்நாடு ஸோ அடுத்தது எங்கே போகிறோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னாக்கா நம்மளுடைய இது இல்லாமல் எஜுகேஷன் சப்போர்ட் பண்ணக்கூடிய விஷயங்கள் என்னென்ன அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தோன்னாக்கா முக்கியமாக லைப்ரரிஸ் ஸோ லைப்ரரிஸ் அப்படின்னு பார்த்தோம்னாக்கா ஒரு மனுஷனை முழு மனுஷனாக ஆக்குறது அப்படிங்கிறது கல்வி அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஸோ புக்ஸ் தான் இல்லையா ஸோ அந்த புக்ஸை எப்படியெல்லாம் வந்துட்டு நம்ம நமக்கு கிடைக்கிது அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஸோ முக்கியமாக லைப்ரரிஸ் மூலமாக லைப்ரரி அப்படிங்கப்போ தமிழ்நாடுல என்னென்ன மாதிரியான லைப்ரரிஸ் இருக்கு எத்தனை லைப்ரரிஸ் இருக்கு எது ஃபர்ஸ்ட் வந்த லைப்ரரி இந்த லைப்ரரிக்காவது ஏதாவது சிறப்பு பேர் இருக்கா சிறப்பு காரணத்தினால ஓப்பன் பண்ணியிருக்காங்களா எவ்வளோ புக்ஸ் இருக்கு எவ்வளோ ஸ்கொயர் ஃபீட் அந்த லைப்ரரி இந்த டீட்டெயில்ஸ் எல்லாம் நம்ம படிச்சுக்கணும் ஓகேவா ஸோ ஸோ என்ன ஆகுது அப்படின்னாக்கா ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பத்தி எட்டில் லைப்ரரி ஆக்ட் நூலக சட்டம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு சட்டம் இன்ட்ரடியூஸ் ஆகுது எப்போ நைன்டீன் ஃபார்ட்டி எயிட்ல லைப்ரரி ஆக்ட் இந்த ஆக்ட் மூலமா என்ன ஆகுது அப்படின்னாக்கா நிறைய லைப்ரரிஸ் தோன்றுது ஸோ அதுக்கப்புறமே ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுபத்தி ரெண்டுல பார்த்தோம் அப்படின்னாக்கா மொத்தமா நாலாயிரத்தி அறுநூத்தி முப்பத்தி நாலு லைப்ரரிஸ் இருக்கு தமிழ்நாடுல ஓகே அப்ப அந்த நாலாயிரத்தி அறுநூத்தி முப்பத்தி நாலு அப்படிங்கிறது என்னென்ன லைப்ரரி சேர்ந்தது அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னாக்கா கன்னிமாரா நூலகம் ஓகேவா அடுத்தது அண்ணா நூற்றாண்டு நூலகம் அடுத்தது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னாக்கா மாவட்ட நூலகங்கள் மொத்தம் முப்பத்தி ரெண்டு ஓகேவா அடுத்தது பிரான்ச் லைப்ரரிஸ் கிளை நூலகங்கள் இது மொத்தம் எத்தனை இருக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னாக்கா ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி இருபத்தி ஆறு 
இந்த டீடைல்ஸ் எல்லாம் படிக்கணுமா ஆமா படிச்சுதான் ஆகணும் சோ என்ன என்ன மொத்த ஆப்ஷன் எலிமினேஷனுக்கு தான் யூஸ் ஆக போகுது வேற எங்கேயும் யூஸ் ஆக போறதுல ஆப்ஷன் எலிமினேஷனுக்கு சோ என்ன மாதிரியான கொஸ்டின் வரலான்னு நம்ம கணிக்கவே முடியாத ஒரு ஹாட் சீட்ல உட்காந்துருக்கோம் இல்லையா சோ அதனால என்னெல்லாம் டீடைல்ஸ் கிடைக்குதோ எல்லா டீடைல்ஸையும் படிச்சுருங்க ஓகேவா இது இல்லாம உங்களுக்கு வேற ஏதாவது டீடைல்ஸ் தெரிஞ்சுன்னா தயவு செய்து அப்படி கமெண்ட் செக்ஷன்ல போடுங்க நாங்க கொஞ்சம் தெரிஞ்சுக்கிறோம் ஓகேவா சோ அதுக்கப்புறம் மூவிங்லயே இருக்கக்கூடிய நடமாடும் நூலகங்கள் ஏ நாங்களே ஒரு பெரிய நடமாடும் நூலகம் தெரியுமா எத்தனை ஸ்கூல் புக்ஸ் படிச்சிருக்கோம் தெரியுமா கேளுங்க நான் என்ன இன்ஃபர்மேஷன் வேணா கேளுங்க நாங்க சொல்றோம் அப்படின்னு தான் திங்க் பண்றீங்க ஸோ நடமாடும் நூலகம் இது ரொம்ப ஃபேமஸ் ஓகேவா மொத்தம் பதினாலு இருக்கு அடுத்தது அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா ஊர்புற இது மொத்தம் எத்தனை இருக்குன்னு பாத்தீங்கன்னாக்கா ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி பதினஞ்சு இருக்கு ஸோ இது இல்லாம பகுதி நேர நூலகம் அதாவது பார்ட் டைம் ஸோ மார்னிங் டைம் இல்லைனா ஈவினிங் டைம் ஒரு டைமிங் வச்சிருப்பாங்க ஸோ அந்த மாதிரி பார்ட் டைம் பகுதி நேர நூலகங்கள் மொத்தம் என்ன எத்தனை அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னாக்க எழுநூத்தி நாற்பத்தி அஞ்சு ஸோ இது எல்லாத்தையும் டோட்டலாக ஆட் பண்ணோம்னா நம்ம கிட்ட எத்தனை லூ லைப்ரரிஸ் இருக்கு அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னாக்கா ஃபோர் தௌசண்ட் சிக்ஸ் ஹண்ட்ரட் அண்ட் தேர்ட்டி ஃபோர் லைப்ரரிஸ் இருக்கு சரி ஓகே இப்போ என்ன பண்ணணும் அப்படின்னாக்கா இதுல முக்கியமான நூலகங்களை பத்தி டீடைல்ஸ் நம்ம படிச்சிடணும் கிளியரா ஸோ அப்படி பார்த்தோம் அப்படின்னாக்கா ஃபர்ஸ்ட் கனிமாரா நூலகம் ஸோ இந்த கன்னிமாரா நூலகம் அப்படிங்கிறது ஆயிரத்தி எட்நூத்தி தொண்ணூறுல மார்ச் இருபத்தி ரெண்டுல மெட்ராஸ் பிரசிடென்சியோட ஆளுநரா இருந்தவர் அவர் பேர் தான் என்ன அப்படின்னு சொல்லி பாத்தீங்கன்னாக்கா லார்ட் கன்னிமாரா இவர் என்ன பண்றாரு அப்படின்னாக்கா ஒரு நூலகம்னா நூலகத்தினுடைய இம்பார்டன்ஸ் என்ன அப்படிங்கறத தெரிஞ்சுக்கிட்டு நம்மளுடைய பிரசிடென்சியில ஏதாவது நூலகம் இருக்கா அப்படின்னு பாக்குறாரு அப்படி எந்த வித நூலகமும் இல்ல அப்படின்னே மார்ச் இருபத்தி ரெண்டு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூறுல ஒரு அடிக்கல் நாட்டுறாரு எதுக்கு அப்படின்னாக்கா இந்த கன்னிமாரா நூலகம் அப்படிங்கிற அந்த நூலகத்துக்கு என்ன பண்றாரு அப்படின்னாக்கா அடிக்கல் நாட்டி கன்ஸ்ட்ரக்ஷனை தொடங்கி வச்சிடுறாரு ஸோ தொடங்கி வச்சோடனே என்ன ஆகுது அப்படின்னாக்கா அது கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் பட்டுக்கு ஸ்டார்ட் பண்ணியாச்சு ஃபினிஷ் பண்ணியாச்சு எப்போ ஃபினிஷ் பண்ணுறாங்க அப்படின்னாக்கா அஞ்சு டிசம்பர் ஆயிரத்தி எட்நூத்தி தொண்ணூற்றி ஆறில் ஃபினிஷ் பண்ணி ஓப்பன் பண்ணிடுறாங்க அவரோட பீரியடில் இது ஓப்பன் பண்ணலைனாலும் அடிக்கல் நாட்டின ஒரே காரணத்துக்காக இந்த நூலகத்துக்கு பேர் கன்னிமாரா நூலகம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு வச்சிடுறாங்க ஸோ இந்த கன்னிமாரா நூலகத்தை பொறுத்த வரையும் நிறைய புக்ஸ் இருக்குது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுபத்தி ரெண்டுல என்ன பண்ணாங்க அப்படின்னாக்கா நம்ம கிட்ட நாலாயிரத்தி அறுநூத்தி முப்பத்தி நாலு லைப்ரரிஸ் இருக்குன்னு பார்த்தோம் இல்லையா அதுக்கு அடுத்த வருஷமான ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுபத்தி மூணுல புதுசா ஒரு பில்டிங்க இந்த கன்னிமரா லைப்ரரியில கட்டுறாங்க சோ என்னதுக்காக அந்த பில்டிங் கட்டுறாங்க அப்படின்னு சொல்லி பாத்தீங்கன்னாக்கா ஜேர்னல்ஸ் எடுக்கிறதுக்காகவே ஒரு செக்ஷன் இந்த மாதிரியான புது புது விஷயங்கள் எல்லாம் வைக்கிறதுக்காக என்ன பண்றாங்க அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னாக்கா ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுபத்தி மூணுல ஒரு பில்டிங்க கன்ஸ்ட்ரக்ட் பண்றாங்க கன்ஸ்ட்ரக்ட் பண்ணி நிறைய புக்ஸ் வச்சுட்டாங்க சரி ஓகே இந்த நூலகத்துல எவ்வளோ புக்ஸ் இருக்கு அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னாக்கா ஆறு லட்சத்துக்கும் மேல சிக்ஸ் லேக்ஸ் பிளஸ் புக்ஸ் இந்த கன்னிமர நூலகத்துல இருக்குது அப்புறம் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பத்தி ஒண்ணுல 
இந்த லைப்ரரியை என்ன சொல்றாங்க அப்படின்னாக்கா நம்ம இந்திய நாட்டினுடைய களஞ்சியம் அப்படின்னு சொல்லி சொல்றாங்க அண்ணாவினுடைய கலைஞர் அவர்களால் திறந்து வைக்கப்படுது ஓகேவா ஓகே இது திறந்து வைக்கும் பொழுது அந்த நூலகத்தினுடைய ஏரியா எவ்வளோ அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னாக்கா த்ரீ பாயிண்ட் செவன் ஸ்கொயர் ஃபீட்ஸ் வந்துட்டு அந்த லைப்ரரியோட டோட்டல் ஏரியா ஓகே அப்படி பார்த்தோம் அப்படின்னாக்கா கிரவுண்டு ஃப்ளோர் ப்ளஸ் எட்டு மாடி சேர்ந்ததான் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னாக்கா இந்த அண்ணா நூற்றாண்டு நூலகம் ஸோ இதில் எவ்வளோ புக்ஸ் இருக்குது அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னாக்கா இதுலேயும் சிக்ஸ் லேக்ஸ் ப்ளஸ் புக்ஸ் தான் இருக்குது ஓகேவா இது இல்லாமல் நம்மளோட ஏரியாஸ்லலாம் நிறைய புக்ஸ் லைப்ரரி இருக்கும் போயிருந்தீங்க அப்படின்னாக்கா தெரியும் ஓகேவா ஓகே அப்போது இது இல்லாமல் வேற என்ன சாரி இம்பார்ட்டனான லைப்ரரிஸ் அப்படின்னு சொல்லி பாத்தீங்கன்னா நூலகம் அப்படின்னு ஒரு நூலகம் இருக்கு அது ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டன் ஆனது சோ அடுத்தது இது இல்லாம இன்னொன்னு அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னாக்கா ரோஜா முத்தையா அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஸோ அப்போ இந்த ரெண்டு லைப்ரரி பற்றி டீட்டெயில்ஸ் என்ன பண்ணிக்கோங்க அப்படின்னாக்கா செக் பண்ணிக்கோங்க ஸோ இது எந்த ரீசனில் இருக்குது இது என்ன ரீசனுக்காக ஓப்பன் பண்ணது இதில் எவ்வளோ புக்ஸ் இருக்குது என்ன அதோடய ஏரியா என்ன இந்த மாதிரியான எக்ஸ்ட்ரா டீட்டெயில்ஸ் எல்லாமே பார்த்துக்கோங்க ஓகேவா ஸோ அடுத்தது எங்கே போகிறோம் அப்படின்னாக்கா இப்போது இனிஷியலாக பள்ளி பள்ளிக்கல்வித்துறையில் ப்ரைமரி எஜுகேஷன் பார்த்தாச்சு ஸோ அடுத்தது உயர்கல்வி அதாவது காலேஜ்லாம் படிக்கிறாங்க இல்லையா ஸோ அதுக்கு போக போகிறோம் ஓகேவா பார்க்கும்போதே பார்த்தோம் அந்த ஸ்கூல்ஸ் முடிச்சுட்டு காலேஜ் சேரக்கூடிய ஸ்டூடெண்ட்ஸினுடைய பர்சன்டேஜ் பார்த்தோம் அப்படின்னாக்கா தமிழ்நாடு தான் ஃபர்ஸ்ட் பிளேஸ்ல இருக்கும் பார்த்தோம் இல்லையா தமிழ்நாடு எந்த பிளேஸ்ல இருக்கு ஃபர்ஸ்ட் பிளேஸ்ல இருக்கு ஸோ அப்போ என்ன பண்ணணும் அப்படின்னாக்கா இங்கே இருக்கக்கூடிய யூனிவர்சிட்டிஸ் என்னென்ன இந்த யூனிவர்சிட்டிஸ்லாம் எந்த இயர்ல ஸ்டார்ட் பண்ணாங்க அப்படிங்கக்கூடிய விஷயங்கள் பார்ப்போம் ஸோ மெட்ராஸ் யூனிவர்சிட்டி மெட்ராஸ் யூனிவர்சிட்டிங்கிறது எந்த இயர் ஸ்டார்ட் பண்றாங்க அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னாக்கா ஆயிரத்தி எட்நூத்தி ஐம்பத்தி ஏழு சோ அடுத்தது அண்ணாமலை யூனிவர்சிட்டி எந்த இயர் அப்படின்னு சொல்லி பாத்தீங்கன்னாக்கா நைன்டீன் டுவெண்டி நைன் சோ இது எப்ப அரசுடைமையா ஆகுனுச்சு அப்ப கவர்மெண்டோட எப்ப இது பண்ணாங்க அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னாக்கா 
அடுத்தது மதுரை காமராசர் மதுரை காமராஜர் யூனிவர்சிட்டி எந்த இயர்ல ஆரம்பிச்சாங்க அப்படின்னு சொல்லி பாத்தீங்கன்னாக்கா நைன்டீன் சிக்ஸ்டி ஃபைவ்ல சோ அடுத்தது அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னாக்கா பல பேரோட வாழ்க்கையில ஒலி ஏற்றின யூனிவர்சிட்டியை பத்தி பார்க்க போறோம் அதுதான் நம்மளுடைய அண்ணா யூனிவர்சிட்டி நைன்டீன் செவன்டி எயிட்ல ஓகேவா பாரதியார் யூனிவர்சிட்டி அடுத்தது பாரதிதாசன் யூனிவர்சிட்டி சேம் இயர்ல தான் பாரதி யூனிவர்சிட்டி அஸ்வெல் அஸ் பாரதிதாசன் யூனிவர்சிட்டி சோ அடுத்தது அன்னை தெரசா யூனிவர்சிட்டி எந்த இயர் அப்படின்னு சொல்லிட்டு பாத்தீங்கன்னா அடுத்தது அழகப்பா யூனிவர்சிட்டி சோ இது எந்த இயர் பாத்தீங்கன்னாக்கா இதுக்கு அடுத்த இயர் நைன்டீன் சோ அடுத்தது பெரியார் யூனிவர்சிட்டி அடுத்தது ஓப்பன் யூனிவர்சிட்டி இது எப்போ அப்படின்னு சொல்லி பாத்தீங்கன்னாக்கா டூ தௌசண்ட் டூ அடுத்தது திருவள்ளுவர் யூனிவர்சிட்டி தட்ஸ் ஆல்சோ டூ தௌசண்ட் டூ என்ன <laughs> ஸோ எல்லாத்துக்கும் சான்சலர் யார் அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னாக்கா யூஸ்வலி கவர்னராக இருப்பாங்க இல்லையா ஸோ அப்போ வைஸ் சான்சலர் யார் அப்படின்னு சொல்லிட்டு செக் பண்ணிக்கணும் ஓகே இது இல்லாமல் கல்வி சார்ந்த நிறுவனங்கள் வேற என்ன இருக்கு அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னாக்கா ரெக்கார்ட் இன்ஸ்டியூட் ஸோ அது என்ன ரெக்கார்ட் இன்ஸ்டியூட்னு பார்த்தீங்கன்னாக்கா நம்மளுடைய கவர்மெண்ட்ல இருக்கக்கூடிய பல துறைகளில் இருக்கக்கூடிய ரெக்கார்ட்ஸ் எல்லாத்தையும் என்ன பண்ணியிருப்பாங்க அப்படின்னாக்கா இவங்க தான் ஸ்டோர் பண்ணி வச்சிருப்பாங்க ஸோ ஒரு ஆறு மண்டலமாக பிரித்து மொத்தம் ஆறு மண்டலத்தில் தான் இது ஆஃபீஸ் இருக்கு இங்கே தான் என்ன இருக்கும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னாக்கா அதோடைய எல்லா ரெக்கார்ட்ஸையும் சாரி ஸ்டோர் பண்ணி வச்சிருப்பாங்க ஸோ எங்கெங்கே இருக்கு அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னாக்கா தஞ்சாவூர் அடுத்து கோவை திருச்சி கடலூர் அதுக்கப்புறம் சேலம் அண்ட் மதுரை ஓகேவா ஸோ இந்த ரெக்கார்டு இன்ஸ்டியூட் அப்படிங்கிறது இவங்களோட வேலை என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னாக்கா எல்லா டிபார்ட்மெண்ட்ஸ்ல இருக்கக்கூடிய ஸ்டாட்டிஸ்டிக்ஸோ டேட்டாஸு எதெல்லாம் முக்கியமான இன்ஃபர்மேஷனோ அந்த இன்ஃபர்மேஷன் இப்போ ஏதோ ஒரு மேப் இருக்கு அப்படின்னு சொன்னாக்கா அதுக்குன்னு தனித்தனியாக டிபார்ட்மெண்ட்ஸ் இரு
அதுல முக்கியமான சில விஷயங்களை என்ன பண்ணிருப்பாங்க அப்படின்னாக்கா இவங்க ஸ்டோர் பண்ணிட்டு இருப்பாங்க இப்போ மேப் இருக்கா இப்போ டோப்போகிராபிக் டிபார்ட்மெண்ட் இருக்குனாக்கா அதுல இத்தனை வருஷத்துக்கு முன்னாடி தமிழ்நாடுவோட மேப் இது ஸோ இப்போ வந்துட்டு நம்ம நிறைய என்ன பண்ணிருக்கோம் அப்படின்னாக்கா மாவட்டங்களா பிரிச்சிருக்கோம் இல்லையா ஸோ அந்த மாவட்டமா பிரிச்சதுக்கு அப்புறம் இப்ப இருக்கக்கூடிய மேப் இது இந்த மாதிரி கே ஸ்டடி பண்றதுக்கு இல்ல நம்ம ஏதோ ப்ராஜெக்ட் பண்றோம் இல்ல பிஹெச்டி பண்றோம் அப்படிங்கிறப்ப நமக்கு ஏதாவது ரெக்கார்ட்ஸ் வேணும் அப்படின்னாக்கா இந்த ரெக்கார்டிங் ஸ்டூடெண்ட் நம்ம என்ன பண்ணிக்கலாம் அப்படின்னாக்கா ஈஸிலி நம்ம யூஸ் பண்ணிக்கலாம் ஸோ ஓகே இப்போ ஆல்மோஸ்ட் என்ன பண்ணியாச்சு அப்படின்னாக்கா கல்விங்கிற விஷயத்த முடிச்சிட்டோம் இது இல்லாம என்ன பண்ணணும் அப்படின்னாக்கா உயர்கல்வியில ஏதாவது ஸ்கீம்ஸ் இருக்கா இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணிருக்காங்களா அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம செக் பண்ணிக்கணும் இப்ப ரீசெண்டா என்ன பண்ணிருக்காங்க அப்படின்னாக்கா ரவீந்திரநாத் தாகூர் ஸ்காலர்ஷிப் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு ஸ்கீம இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணிருக்காங்க ஓகே அது என்னன்னு பாப்போம் கவர்மெண்ட்டும் என்ன பண்ணுது அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னாக்கா எப்படியாச்சும் வந்துட்டு இந்த குழந்தைங்களுக்கு படிப்பை கொடுத்து நம்மளுடைய நாட்டை உயர்த்திடணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நினைக்கிறாங்க ஸோ அது மாதிரி நிறைய விஷயங்கள் கொடுத்தாங்க ஆல்ரெடி பார்த்தோம் இல்லையா அதில் இப்போ ரீசெண்ட்லி என்ன பண்ணியிருக்காங்க அப்படின்னாக்கா இந்த ரவீந்திரநாத் தாகூர் ஸ்காலர்ஷிப் ஸ்காலர்ஷிப் ஸ்கீம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு ஸ்கீம் இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணியிருக்காங்க இதுக்கு யார் எலிஜிபிள் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னாக்கா ஆர்ட்ஸ் அண்ட் சயின்ஸ் மக்களை இன்ஜினியரிங் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இருக்கும் நாட் எலிஜிபிள் இப்ப நிறைய பேங்க்ஸ் பிரைவேட் பேங்க்ஸ்ல எல்லாம் வந்துட்டு ஆள் எடுக்கும் பொழுது நியூஸ் பேப்பர்ல ஆட் வரும் இல்லையா அதுல நிறைய கொடுத்திருப்பான் பிராக்கெட்ல அழகா பி கேண்டிடேட்ஸ் நாட் எலிஜிபிள்னு கொடுத்திருப்பான் அதை பார்க்கும் போதெல்லாம் மனசு வருத்தமா இருக்குது சோ இந்த ஆர்ட்ஸ் அண்ட் சயின்ஸ் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் பைனல் இயர் படிக்கிறாங்க இல்லையா அவங்க எலிஜிபிள் ஸோ இவங்க என்ன பண்ணணும் அப்படின்னாக்கா ஈசிவா மையம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு மையம் இருக்கா இந்த ஈசிவா மையத்துல போயிட்டு அவங்க ஒரு சில சர்டிபிகேட்ஸ் கேட்டிருக்காங்க அதாவது வந்துட்டு நேரடி சர்டிபிகேட் கம்யூனிட்டி சர்டிபிகேட் பேரண்ட்ஸோட இன்கம் சர்டிபிகேட் ஸோ அட்ரஸ் ப்ரூஃப் இந்த மாதிரியான ஒரு பத்து விஷயங்கள் கொடுத்துருக்காங்க இந்த பத்து விஷயங்களையும் எடுத்துக்கிட்டு போய் சேவா மையத்துல ரிஜிஸ்டர் பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க அதே மாதிரி எத்து அவங்களுடைய ஆண்டு வருமானம் ஆனுவல் இன்கம் இருக்கு இல்லையா என்னவா இருக்கணும் அப்படின்னாக்கா ஆறு லட்சத்துக்கு மிகாமல் இருக்கணும் அந்த இந்த ஸ்கீமுக்கு போயிட்டு ரெஜிஸ்டர் பண்ணக்கூடிய ஸ்டூடெண்ட்ஸ் உன்னுடைய பேரண்ட்ஸ் உன்னுடைய ஆனுவல் இன்கம்ங்கிறது ஆறு லட்சத்துக்கு மிகாமல் இருக்கிறவங்க அவங்க கேட்டிருக்க சர்டிஃபிகேட்ஸ் எல்லாம் வச்சிருந்தா இல்ல வச்சிருந்தா இல்ல இப்ப நேடிவிட்டி சர்டிஃபிகேட் எல்லாம் சிக்ஸ் மந்த்ஸ் தான் வந்துட்டு வேலிடிட்டி அதே மாதிரி இந்த கம்யூனிட்டி சர்டிஃபிகேட் ஓபிசி சர்டிஃபிகேட் எல்லாம் ஒன் இயர் தான் வேலிடிட்டி ஓகேவா சோ அந்த மாதிரி அப்ளை பண்ணி வாங்கிட்டு போயிட்டு என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னாக்கா இ சேவா மையத்துல போயிட்டு நம்ம ரெஜிஸ்டர் பண்ணிட்டோம் அப்படின்னாக்கா அவங்க இந்த ஸ்காலர்ஷிப் மூலமா அந்த குழந்தைங்களுக்கு பணம் கொடுக்குறாங்க ஓகேவா இது எப் எங்க அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா உயர்கல்வியில அதே மாதிரி ஆஹ் ஸ்டார்டிங்ல பிரைமரி எஜுகேஷன்ல ஒரு விஷயம் சொல்றதுக்கு மிஸ் பண்ணிட்டான் சோ இப்ப சொல்றேன் அப்படி நோட் பண்ணிக்கோங்க என்ன அப்படின்னாக்கா இப்ப ஏதோ ஒரு குழந்தை இருக்காங்க இந்த குழந்தையினுடைய ஏர்ன் பண்ணக்கூடிய பேரண்ட் அதாவது வாழ்வாதாரத்துக்கு சம்பாதிக்கக்கூடிய பேரண்ட் இருக்காங்க இல்லையா அவங்களுக்கு ஏதோ ஒரு ஆக்சிடென்ட் பண்ணாலோ இல்ல இறந்துட்டாலோ நம்மளுடைய கவர்மெண்ட் என்ன பண்ணுது அப்படின்னாக்கா ஃபர்ஸ்ட் டு டுவெல்த் ஸ்டாண்டர்ட் படிக்கக்கூடிய ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்கு ஓகேவா சோ அவங்களுடைய ஏர்னிங் பேரண்ட் ஏதோ ஒரு விபத்துலையோ இல்ல ஏதோ ஒரு விஷயத்தினால இறந்துட்டாலோ அல்லது ரொம்ப ஏர்ன் பண்ண முடியாத ஒரு சுச்சுவேஷன்ல படுத்த படிக்கையாவோ இருக்கிறாங்க அப்படின்னாக்கா இந்த ஸ்கீம் மூலமா என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னாக்கா அந்த குழந்தைக்கு ஒன் லேக் ருபி என்ன பண்ணப்படும் அப்படின்னாக்கா பேங்க் அக்கௌண்ட்ல போடப்படும் ஓகேவா அதே மாதிரி ஸ்கூல் அவர்ஸ்ல என்ன ஆகுது அந்த குழந்தைக்கு ஏதோ ஒரு ஸ்டூடெண்ட்டுக்கு ஏதோ ஒரு இன்ஜுரி ஆர் இது பேரண்ட் ஆர் டெத் 
ஒருவேளை அந்த குழந்தை இறந்துருச்சு ஸ்கூல் ஸ்கூல் அவர்ஸ்ல அந்த குழந்தை இறந்துருச்சு அப்படின்னாக்கா அந்த குழந்தையோட ஃபேமிலிக்கு என்ன தராங்க அப்படின்னாக்கா ஒன் லேக் ருபீஸ் அதுவே காயம் பட்டிருந்துச்சு ரொம்ப பெரிய காயம் அதாவது அந்த காயம் பட்டதுனால அந்த குழந்தையால நடக்கவே முடியாது இல்ல கை உடஞ்சிருச்சு அப்படிங்கிற மாதிரி ஒரு பெரிய இன்ஜுரியா இருந்தது அப்படின்னாக்கா பிப்டி தௌசண்ட் ருபீஸும் அதுவே ஸ்மால் இன்ஜுரிஸ் அப்படின்னாக்கா டுவெண்ட்டி ஃபைவ் தௌசண்ட் ருபீஸும் நம்மளுடைய கவர்மெண்ட் கொடுத்துட்டு இருக்கு ஓகேவா இது இல்லாம வேற என்ன கான்சென்ட்ரேட் பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லி பாத்தீங்கன்னாக்கா வேற ஏதாவது சென்ட்ரல் ஸ்கீம்ஸ் இருக்கா அந்த சென்ட்ரல் ஸ்கீம்ஸ்ல எவ்வளவு பெர்சன்டேஜ் சென்டர் வந்துட்டு கொடுக்குது எவ்வளவு பெர்சன்டேஜ் வந்துட்டு ஸ்டேட் கான்ட்ரிபியூட் பண்ணுது அப்படிங்கக்கூடிய சில விஷயங்களை என்ன பண்ணணும் அப்படின்னாக்கா பாத்துக்கணும் ஓகேவா நெக்ஸ்ட் எங்க போறோம் அப்படின்னாக்கா ஹெல்த் சிஸ்டம்ஸ் போறோம் அதாவது நல வாழ்வு முறைமைகள் அப்படிங்கிறதுல கல்வி துறைகள் பத்தி பார்த்தாச்சு அடுத்து ஹெல்த் பத்தி பார்க்க போறோம் ஹெல்த் பத்தி இன்னைக்கு கம்ப்ளீட்டா நம்மளால என்ன பண்ண முடியாது அப்படின்னாக்கா பார்க்க முடியாது ஏன்னா ரொம்ப 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 முக்கியமான டாபிக் நெக்ஸ்ட் வரக்கூடிய எக்ஸாம்ஸ்ல இந்த டாபிக் பண்ணி இந்த டாபிக் பேஸ் பண்ண கொஸ்டின்ஸ் நிறைய இருக்க போகுது பிகாஸ் இப்ப கோவிட் நைன்டீன் போயிட்டு இருக்கா அதனால சோ இப்ப என்ன பார்க்க போறோம் அப்படின்னாக்கா ஓவரால் ஹிஸ்டரி ஆஃப் தி ஹெல்த் சிஸ்டம் எப்படி வந்துட்டு என்னென்ன மாதிரியான அப்டேஷன் நடந்திருக்கு நம்மளுடைய ஹெல்த் சிஸ்டம்ஸ்ல அப்படின்னு சொல்லிட்டு அப்போ முதல் முதலா ஹாஸ்பிட்டல் அப்படிங்கக்கூடிய ஒரு விஷயம் சாரி சோ முதல் முதலா ஹாஸ்பிட்டல் அப்படிங்கக்கூடிய ஒரு விஷயம் எப்ப தோன்றுனுச்சு அப்படின்னாக்கா கல் தோன்றி முன் தோன்ற காலத்தை அப்படிதான் சொல்லணும் ஓகேவா அதாவது சித்தா மெடிசின் அப்படிங்கக்கூடிய ஒரு மெடிசின் சிஸ்டம்க்கு பெயர் போன ஆள் யாரு அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னாக்கா நம்மளோட தமிழ்நாடு தான் சோ அந்த சித்தர்கள் இருக்காங்க மூலிகையை பறிச்சாங்க இந்த மாதிரியான விஷயங்கள் எல்லாமே என்னது நம்மளுடைய தமிழ்நாடுல நிறைய நடந்திருக்கு அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தோம் ஓகேவா சோ பார்த்தோம் இல்ல பார்க்க போறோம் நிறைய சோ இப்ப கூட ஆயுஷ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு ஸ்கீம் இருக்கு இல்லையா சோ ஆயுஷ் இது வந்து சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட் ஸ்கீம் சோ ஏ ஃபார் ஆயுர்வேதா ஃபை ஃபார் யோகா யூ ஃபார் யுனானி எஸ்ஃபார் சித்தா ஹெச் ஃபார் ஹோமியோ ஸோ இது எல்லாமே எதில் தான் வரப்போகுது அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னாக்கா நம்மளுடைய ஹெல்த் சிஸ்டம்ஸ் குள்ளே தான் வரப்போகுது அப்போது இனிஷியலாக பார்த்தோம் அப்படின்னாக்கா நம்மளுடைய முதல் முதலாக ஹாஸ்பிட்டல்ஸ் எப்போ ஃபார்ம் ஆனுச்சு அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னாக்கா ஆயிரத்தி அறுநூற்றி முப்பத்தி ஒன்பதில் தான் ஹாஸ்பிட்டல்ஸ் அப்படிங்கக்கூடிய ஒரு விஷயம் உருவானுச்சு ஸோ எதுக்காக இந்த ஹாஸ்பிட்டல்ஸ் உருவானுச்சு அப்படின்னாக்கா சோல்ஜர்ஸ் இருக்காங்களே பிரிட்டிஷ் சோல்ஜர்ஸை வார் டைமில் அவங்களுக்கு ஏதாவது அடிபட்டுருச்சு அப்படின்னாக்கா அதை சரி பண்ணுறதுக்காக அப்படி தான் எதுக்காக அப்படின்னாக்கா சோல்ஜர்ஸ் டு கியூர் தி சோல்ஜர்ஸ் தான் வந்துட்டு என்ன பண்ணுறாங்க அப்படின்னாக்கா இனிஷியலாக சிக்ஸ்டீன் தேர்ட்டின் நைனில் ஸ்டார்ட் பண்ணுறாங்க ஓகேவா ஸோ இதுக்கப்புறம் என்ன ஆகுது அப்படின்னாக்கா நிறைய சேஞ்சஸ் வந்துட்டு நம்மளுடைய ஹெல்த் சிஸ்டம்ஸில் ஏற்படுது இதுவே பார்த்தோம் அப்படின்னாக்கா பொன்னியின் செல்வன் இல்லை உடையார் அதில் படித்தோம் அப்படின்னாக்கா பஞ்சவன் மாதேவி அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு கேரக்டர் வருவாங்க யார் அந்த பஞ்சவன் மாதேவி அப்படின்னாக்கா ராஜராஜ சோழனுடைய மனைவி அப்படிங்கிறாங்க அவங்க என்ன பண்ணுவாங்க அப்படின்னாக்கா செம்பியன் மாதேவி எப்படி நிறைய கோயில் கட்டிட்டே இருப்பாங்களோ சிவன் கோயில்களுக்கு வந்துட்டு ஆஹ் முக்கியத்துவம் கொடுப்பாங்களோ அதே மாதிரி பஞ்சவன் மாதேவி அப்படிங்கிறவங்க என்ன பண்ணுவாங்க பஞ்சவன் மாதேவியா இருக்கட்டும் குந்தவையா இருக்கட்டும் ஆஹ் அதாவது ராஜராஜ சோழனுடைய சிஸ்டரா இருக்கட்டும் என்ன பண்ணுவாங்க அப்படின்னா நிறைய ஆதுர சாலைகளை கட்டிடுவாங்க ஓகேவா சோ ஹெல்த் தான் இம்பார்ட்டன் அப்படிங்கிறத அந்த காலத்துல இருந்தே இது இதுல இருந்து நமக்கு தெரிய வருது இல்லையா ஓகே சோ அதெல்லாம் நம்ம ஹிஸ்டரியில பார்ப்போம் 
ஓகே ஸோ சிக்ஸ்டீன் தேர்ட்டி நைனில் முதல் முதலில் ஒரு இங்கிலீஷ் ஹாஸ்பிட்டல் அதாவது ஆங்கில ஆதர சாலை அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒன்று உருவாகுது எதுக்காக அப்படின்னாக்கா சோல்ஜர்ஸ்க்கு அடிபட்டுருச்சு அப்படின்னாக்கா அதை கியூர் பண்ணுறாங்க அடுத்தது ஆயிரத்தி எட்நூத்தி தமிழ்நாடுக்குள்ள வந்துட்டோம் முப்பத்தி அஞ்சுல மெட்ராஸ் மெடிக்கல் காலேஜ் எப்பதான் ஓபன் பண்றாங்க ஆயிரத்தி எட்நூத்தி முப்பத்தி அஞ்சுல தான் சோ எம்எம்சி அப்படிங்கறத ஆயிரத்தி எட்நூத்தி முப்பத்தி அஞ்சுல தான் சாரி கரெக்ட் முப்பத்தி அஞ்சுல தான் இன்ட்ரடியூஸ் பண்றாங்க சோ இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணுறாங்க நிறைய விதமான விஷயங்கள் இருக்குது இப்போ கூட ரீசெண்டாக பார்த்தோம் அப்படின்னாக்கா நம்ம கிட்ட எல்லா டிஸ்ட்ரிக்ட்லேயுமே ஆல்மோஸ்ட் மெடிக்கல் காலேஜஸ் அப்படிங்கக்கூடிய ஒரு கான்செப்ட் வந்துருச்சு இல்லையா நம்ம எடப்பாடி பழனிசாமி அவர்கள் என்ன பண்ணியிருக்காங்க நம்மளுடைய மாண்பு மிக முதல்வர் என்ன பண்ணியிருக்காங்க அப்படின்னாக்கா எங்களுக்கு இத்தனை மெடிக்கல் காலேஜஸ் வேணும் அப்படிங்கக்கூடிய ரெக்கமெண்டேஷன் என்ன பண்ணியிருக்காங்க பிஎம் வச்சுருக்காங்க ஸோ அதெல்லாம் எப்போ ஓப்பன் பண்ண போகிறாங்க அப்படிங்கிறது எல்லாத்தையும் நம்ம லேட்டராக பார்ப்போம் ஓகேவா ஸோ நெக்ஸ்ட்டு ஆயிரத்தி எட்நூத்தி முப்பத்தி மூணு எண்பத்தி மூணு இந்த மெட்ராஸ் மெடிக்கல் காலேஜ் சொன்னோம் இல்லையா இதுல டென்டல்கான அதாவது பல் சிகிச்சைக்கான ஒரு துறையை ஃபர்ஸ்ட் டைம் என்ன பண்றாங்க அப்படின்னா டென்டல் செக்ஷனா ஓபன் பண்றாங்க எப்போ ஆயிரத்தி எட்நூத்தி எண்பத்தி மூணுல அடுத்தது ஆயிரத்தி எட்நூத்தி எண்பத்தி அஞ்சுல திருவல்லிக்கேணி திருவல்லிக்கேணி ட்ரிப்ளிகேனில் கஸ்தூரி பாய் மருத்துவமனை அப்படிங்கிறது கூட ஓப்பன் பண்ணுறாங்க இதுக்கு இன்னொரு பேர் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னாக்கா கோஷ் ஹாஸ்பிட்டல் ஓகேவா லேட்டர் ஆன் நைன்டீன் ஃபிஃப்டி அடையார் கேன்சர் இன்ஸ்டியூட் மருத்துவ <laughs> அப்படிங்கக்கூடிய ஒரு விஷயத்தை என்ன பண்றாங்க இன்ட்ரடியூஸ் பண்றாங்க அதுக்கப்புறமே ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பத்தி ஆறுல ஸோ பிளைண்ட்னஸ் ஏற்படுது இல்லையா அந்த பார்வை இழப்பு குறைபாடு இந்த பார்வை இழப்பு இருக்கு இல்லையா அதுக்கு தீர்வு காண்றதுக்காக என்ன பண்றாங்க அப்படின்னாக்கா ஒரு கமிஷன் இல்லை குழுமம் இல்லை கவுன்சில் அப்படிங்கிறக்கூடிய ஒரு விஷயத்தை என்ன பண்ணியிருக்காங்க அப்படின்னாக்கா இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணியிருக்காங்க இது இல்லாம வேற என்ன பண்ணியிருக்காங்க அப்படின்னு பார்த்தோம்னாக்கா பாப்போம் ஸோ நைன்டீன் நைன்டி நைன்ல நூறு ஊரக நலப்பணி ஊரக நலப்பணி குழுமம் அப்படிங்கிற ஒரு குழுமத்தை நைன்டீன் நைன்டி நைன்ல இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணிருக்காங்க அதுக்கப்புறமே ரெண்டாயிரத்தி ரெண்டு ஸோ நம்ம நாட்டை பொறுத்தவரையும் இருக்க பெரிய கோலாவே இருக்கு TB Eradication Commission அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு கமிஷனை இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணுறாங்க ஸோ அடுத்த ரெண்டாயிரத்தி எட்டில் எப்படி சொல்றது உறுப்பு மாற்று 
So organ transplantation ka ha, eppdi, uh, adha patti na research committee unna uh, introduce pannu raanga. So adha thu, renda ayirathi padun unna la food preservation. Council have been sold to a council introduce program. It is not 2016, 2018, 2019. It is not detailed. Overall, it is not schemes. It is not UNO, United Nations Organizations. I can add a sub-bay. I can add a sub-bay. SDG. Sustainable Development. Goals. So sustainable. Apniya ne na ka. Namal udhiye sandadi na rka. Namme na panna na apniya ka. Oru sila vishyengala. Aunga anuva vikarathika. Vitte kudu kano abhin solite. Planning for future abhin gram hada. So sustainable development goals. Pehre ka kudiya. Tanni matra valangal lelathi me namle use panni na ka. Future lavar kudiya generation. Adi ki enna panna vanga. So adha vandu manasle nirathi namme na panna na ka. Oru sila vishyengala namma main bed tanom. Oru sila vishyeng. Concentrate Panano, so Abdinger Madriana Kondo and the Abbey, and then Patina Binaka, sustainable development goals. In the Yar Kondraka Binaka, United Nations organizations Kondo and the Kanga, even in a Silkanga, or a set of goals set Panir Kanga, and the goals la over Gola Papo, so poverty eradication, health life Dirkano, sex ratio epidirkano, uh, other the. Gender parity irka kudade, equal pay anna madhi irkano. So, apnu inda valangal lala ipri kondu varna. Abhi ingra mari some set of goals kudu dikanga. Inda goals ar yappa achieve pani mudi kono abhi insoli pati na ka. Enda ati mukpadila mudi kono abhi insoli insoli dikanga. So next class na ma enna papa abhi na ka inda goals enna ida lala ma apni achieve panna po. Adi mari health system lala irka kudia. Adatta adatta schemes enna abhi ingra da. Na ma next class la papa. Thank you students.